Братья и сестры, добрый день. Давайте поднимемся. Сегодня надо быть поактивнее немножко, прохладно, чтобы согреваться. Поприветствуй своего соседа, того, кого ты еще не приветствовал сегодня. Давайте будем открывать свои сердца. Аллилуйя, великий Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнее утро. Благодарим Тебя за этот чудесный день. Благодарим Тебя, Господь, за эту возможность в единстве собираться, прославлять Тебя, Бог мой. Благодарим Тебя, Господь, за все Твои дела, за все Твои чудеса, за все, что Ты делаешь в наших жизнях. Благодарим Тебя, Бог мой, за то, что Твоя рука всегда над нами. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою жертву, за Твою кровь, что мы имеем эту возможность сейчас иметь общение с Отцом. Быть в общении с Тобой, Бог. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за Твою милость и благодать, которая в каждом дне изливается на нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твой взгляд всегда на нас. Ты видишь, Господь, нас. Ты знаешь наши имена, Бог мой. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Мы приглашаем Тебя сейчас в этот храм. Мы приглашаем Тебя сейчас в наши сердца, в наши жизни, Бог мой. Действуй, Господь. Царство, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Веди нас. Веди нас, Господь. По этой жизни дай нам слышать Твой голос, знать, Господь, понимать времена, понимать, Господь, все, что Ты делаешь, Бог мой. Открой наши глаза. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Будь здесь сейчас среди нас, Боже. Мы будем поклоняться Тебе, мы будем славить Твое святое имя. Действуй в это время, Господь, меняй наши жизни. Открывайся нам с тех сторон, с которых мы Тебя еще не знаем, Бог мой. И веди нас глубоко в Твое присутствие. Мы благословляем Твое святое имя, Иисус. Слава, честь, хвала, величие Тебе, Царь. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. Субтитры 
благодарны Тебе за то, что Ты двигаешься здесь среди нас, за то, что Ты здесь, Господь, и Ты выбрал это место обитать, обитать среди нас, обитать среди своих детей, среди славословия. Мы благодарим Тебя за Твое явное присутствие в Твоем доме, в Твоем храме, в каждом из нас, Господь. Двигайся, Дух Святой, двигайся, Дух Святой, в моей жизни. Двигайся еще больше, Господь. Я желаю еще больше видеть Твоего движения. Я желаю больше чувствовать Твой ветер Духа Святого в своей жизни во имя Иисуса Христа. Научи меня, Господь, улавливать движение Твоего Духа и просто идти вслед за Ним во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждого, Господь, кто здесь сегодня. Благословляем друг друга, благословляем наших братьев, наших сестер, Господь. Подними свою церковь во имя Иисуса Христа. Подними, Господь, в силе, подними, Господь, во имя Иисуса. Все, что Ты приготовил для Своей Церкви, пусть это состоится во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем еще больше, Господь, Твоего Духа Святого, Твоего присутствия, Твоей славы в Твоем доме во имя Иисуса Христа. И я знаю, Господь, что Ты приготовил каждому из нас силу, ты приготовил силу для своей церкви. И утверди нас, Господь, в своем звании, в своем призвании. Укрепи, Господь, церковь Твою, чтобы быть в спокойствии, быть в смирении перед Тобою, но также усилиться, Господь, усилиться в Тебе, укорениться в Тебе, Господь, укорениться в Твоем сердце, в Твоей любви, в Твоем призвании во имя Иисуса Христа. Мы хотим быть одно с Тобою, Дух Святой, одно с Тобою, одно с Отцом, чтобы куда Ты идешь, туда и мы шли, чтобы то, что Ты делаешь, мы делали, Господь, во имя Иисуса Христа. И положи наше сердце, Твои желания, то, что Ты хочешь делать и совершать, то, что Ты хочешь говорить в это время на этой земле. Сделай нас, Господь, устами своими, своими руками, своими ногами во имя Иисуса. Мы благословляем Твое имя, и мы освобождаем, что это место Божьей славы, это место, где почитается Твое присутствие, это место, где мы поклоняемся одним сердцем к Тебе. Мы влюблены в Тебя, Господь. Мы влюблены в Тебя. Наполни свою церковь, Дух Святой, наполни свою церковь этим желанием быть единым с Тобою, проникать в самую глубину Твоего сердца, знать Тебя, стремиться к познанию Тебя и все почитать за сон ради того, чтобы еще больше соединиться с Тобою, ради того, чтобы больше знать Тебя во имя Иисуса Христа. И мы поднимаемся вместе, как одно целое, за каждую нужду, которая здесь представлена, за людей, которые в этом списке. Господь, мы полагаем их перед Твоими ногами. Ты видишь каждого человека, каждую нужду. И Твоя рука простерта, чтобы исцелять, чтобы поднимать, воскрешать, отменять всякий диагноз, чтобы ставить свою точку в каждом вопросе во имя Иисуса Христа. Мы благословляем этих людей, мы высвобождаем в их жизнь. Движение Духа Святого, исцеление, восстановление, спасение, Дух Святой. Приди, приди, яви свою славу, да придет Твое Царство в жизнь каждого человека во имя Иисуса Христа. И благословляем все эти нужды, каждого человека, кто здесь записан, и всякую нужду. Мы верим, Господь, что Ты пришел для того, чтобы избавить избавить народ, для того, чтобы освободить тех, кто плену сегодня. И во имя Иисуса мы высвобождаем это для их жизни. Да придет Господь, да придет Твоя слава, да придет Твои ответы во имя Иисуса Христа. Мы благословляем имя Твое, и мы благодарны Тебе, что мы с этого места можем славить Тебя, поклоняться Тебе, величать Твое имя. Ты на троне, Ты на престоле, Ты благой, Ты совершенный любящий, и Ты здесь для каждого из нас. Открой наши сердца сегодня, чтобы погрузиться больше в Твое присутствие во имя Иисуса. Свои все любящие Бога да скажут Аминь. Слава Иисусу, братья и сестры. Чудесное Божье присутствие здесь. Можете присаживаться на свои места. И мы просим всех, у кого дни рождения были на этой неделе или будут, пожалуйста, драгоценные, проходите, мы помолимся за вас, благословим, как церковь. Давайте мы дадим аплодисменты. Выходите, друзья, у кого дни рождения никого. Тогда кого-то нужно было благословить дорогу. Кого нужно было благословить дорогу, выходите, пожалуйста. Давайте мы простроим руки и благословим нашу сестру. 
Господь, мы благословляем нашу сестру. Мы просим Тебя, Дух Святой, сопровождая ее. Мы просим, чтобы ангелы защищали и охраняли на всем ее пути. Мы просим, Господь, чтобы Твоя мудрость пребывала на ней. И чтобы она знала, Господь, что делать, как делать и когда делать. Во имя Иисуса. Используй ее, Господь, в этой дороге, чтобы она могла говорить людям о Тебе, о Твоей славе и прикоснуться ко многим сердцам. Мы высвобождаем благословение, как церковь, на ее жизнь. Во имя Иисуса Христа и на всю дорогу. Аминь. Слава Господу. У меня есть одно свидетельство, я хочу его прочитать из Духовного кафе. Екатерина из Челябинска пишет. Добрый день, хочу поделиться свидетельством. Вначале заболел мой один внук, и я просила молиться. Просила молиться на общей беседе, и мы здесь на утренних молитвах записываем эти нужды. На следующий день заболела дочь, зять и второй внук. Вирусная инфекция. Но Бог чудесным образом исцелил через ваши молитвы за один день. Аллилуйя. Скажите, за один день. Я верю, что в один день Бог может все изменить. Аминь. Поэтому, несмотря на то, какие мы трудности проходим, обстоятельства, каким бы ни страшным мог казаться вирус, за один день Бог может поднять на ноги. Аминь. Слава Господу. У меня есть объявление. Будьте внимательны. В эту пятницу, 3 декабря, в 6 часов вечера состоится материнское служение на втором микрорайоне, поэтому э, материнское служение, все матери добро пожаловать там, э, они говорят о Слове Божьем и молятся за своих детей. Поэтому если Господь вам кладет на сердце, добро пожаловать на второй микрорайон 3 декабря в 6 часов вечера. 11 декабря состоится праздничное рождественское детское служение. И мы готовимся уже к Рождеству, поэтому если в вашем сердце лежит выступить с вашими детьми, или чтобы дети подготовили номер, или вы домашние группы хотите подготовить, семьей выступить, добро пожаловать. Можно записаться уже у Натальи Панченко. Вот она здесь сидит на первом ряду, она танцует. Можете найти ее, подойти и записаться. Принимаются люб любые номера. Слава Господу! И знаете, каждое воскресенье у нас теперь возобновились такие занятия для детей. Мы делаем детский хор, поэтому если у вас есть дети, внуки, вы приходите с ними на служение, после второго служения на 15 минут вы можете подняться на второй этаж, и там Павел, не знаю где он, он занимается с детьми, они разучивают песни, поют, поэтому давайте, чтобы у нас был красивый хор, сделаем это. Детям так важно собираться вместе, петь Господу, приучить их вот к этой культуре поклонения. Аминь. Поэтому 15 минут это немного, можете уделить это время, побыть в церкви и детей повести. Слава Господу! Давайте мы благословим сейчас наших детей, подростков. Пожалуйста, проходите вот сюда, мы помолимся за вас. Самый бесстрашный, кто мороза не боится, сегодня здесь. Ждем, ждем всех. Как Бог благословил нас. Аминь, церковь. Каждый день не уставайте благословлять своих детей. Давайте мы простроим руки, как церковь, и помолимся за них. Отец, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, которого Ты дал, нашу семью, наш дом. Мы благословляем их от всего сердца, каждого ребенка во имя Иисуса Христа. От мала до велика всех благословляем, Господь. И просим, чтобы Твоя рука сопровождала их, Господь, в каждом дне, когда они идут в садики, в школы, на любые занятия, когда они сталкиваются с этим миром. Мы просим, чтобы Твоя рука пребывала на них, чтобы никакое зло не приблизилось к нашим детям во имя Иисуса Христа. Мы берем сейчас духи наших детей, и мы отделяем их от всего мирского, от всего человеческого. Мы провозглашаем, что наши дети будут свести в Доме Божьем, что они будут реализованы в Доме Божьем, что они будут служить Господу во имя Иисуса Христа. И мы просим за их сердца, чтобы уже с детства, Господь, Ты говорил к ним, чтобы Ты прикасался к ним, приходил к ним во снах, в видениях. Пусть дары Духа Святого проявляются в наших детях. И мы благословляем их, как сильное поколение, чтобы поклоняться Господу и служить Ему в Твоих дарах и или Духа Святого во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И сейчас у нас будет особенная часть служения, когда мы можем поклониться Господу своими финансами. Аминь. Знаете, мы так, в нашей церкви, 
так развита культура поклонения. Когда только начинается поклонение, мое сердце сразу открывается. И знаете, я увидела, что не только мы поклоняемся, когда мы стоим перед Богом, поем какие-то псалмы, поклонения, когда мы один на один дома с Господом поклоняемся, но у нас есть уникальная возможность приходить в церковь и в церкви поклоняться Богу также своими финансами. У нас однажды была молодежка, и мы на молодежном служении тоже собираем пожертвования. Мы с детства приучаем к жертве. И мне понравилось, как один брат вышел, он еще молодой совсем, у него нет своего заработка, но он сказал такую вещь. Он говорит, давайте мы сейчас соберем пожертвования. Когда я говорю, давайте мы дадим Богу наше, он говорит, по сути, это неправильно, потому что все, что мы имеем, это уже Божье. Я сидела на первом ряду, я радовалась, думаю, Господи, спасибо Тебе. Какое-то сильное откровение. Знаете, это откровение завета. И когда мы понимаем откровение завета, все становится на свои места. Потому что завет предполагает, Бог говорит об этом, все мое, твое. А вторая сторона завета, все твое, мое. И вот этот молодой парень, он понял это, что даже то, что принадлежит вроде бы мне, то, что Бог доверил мне во владение, это все Господь твое. И знаете, это просто, когда у тебя может быть 100 рублей в кармане, говорить, все мое, Господь, твое. Но когда у нас Бог дает нам больше, нам иногда сложно сказать, что Господь, на все мое ты можешь рассчитывать, на всю мою семью, на все, что есть у меня, все, что ты дал мне во владение, это все принадлежит тебе. И я хочу, чтобы мы, когда мы поклоняемся Богу своими финансами, чтобы вы держали это в разуме. И мы, когда говорим это, Господь, все мое твое и все твое мое. Знаете, это говорит об единстве с Богом, о том, что мы хотим быть едиными с Ним. И Бог нас влечет, вот эти заветные отношения с Ним, когда мы поклоняемся всем, что есть у нас. Аминь. Поэтому сейчас, когда мы будем поклоняться, просто скажите эту фразу, Господь мое, все мое твое и все твое мое. Давайте мы будем с почтением делать это перед Господом. И сейчас у вас придут, передам сестры. Если вы можете пожертвовать через терминал, поднимите руку, к вам подойдут. И также ведра пойдут. все вместе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благословил нас и Ты дал нам во владение финансы, какие-то другие богатства. Мы благодарны Тебе за все, что мы имеем. И мы хотим, Господь, и мы принимаем осознанное решение поклониться Тебе всем, что есть у нас. И мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас этим откровением, что мы можем быть едины с Тобою что все, что принадлежит Тебе, Ты даешь нам. И также мы хотим, Господь, со своей стороны, все, что Ты дал нам, мы хотим посвятить Тебе. Во имя Иисуса Христа. Ты владеешь, Господь, всем нашей жизни, нашим домом, наша семья, Господь. Все, что Ты дал нам, каждое благословение мы посвящаем Тебе. И мы с радостью, Господь, благословляем Тебя всем, что есть у нас. Мы с радостью сеем Тебе, Господь, во имя Иисуса. И благословляем это время, Господь, захвати нас своим присутствием, своей славой, своим словом, увлеки нас, Господь, в наши сердца, в поклонении Тебе, во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы встанем, будем поклоняться.
Пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо прославление. И у нас, как вы уже поняли, проблемы с отоплением, да? Так что одевайтесь потеплее. И я думаю, что это будет такое короткое послание. Хотел бы поговорить с вами о посланничестве. Благословение в посланничестве. Есть... Для каждого из нас призвание, есть послание от Бога, есть задание у Бога для каждого из нас. И вот в этом Божьем задании, вот в этом Божьем пути есть и благословение. Все благословения наши, по большому счету, они сокрыты в нашем призвании. Вот там есть настоящее благословение. И вообще вот это посланничество и есть суть благословения. Есфирь. Нет, прежде чем Есфирь, давайте мы Бытие посмотрим. Бытие, 28 глава, 6 стих. К Есфире мы вернемся. Бытие, 28 глава, 6 стих. Исаф увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И, и так еще раз, Исаак «Благословил Иакова и, благословляя, послав, послал его». «Благословляя, послал его». И вот есть благословение, как раз вот, ну еще раз повторю, в посланничестве. «Послал его в Месопотамию». И вот это и есть суть благословения. Наше призвание, наше, наше посланничество. И я был в Москве, и буквально вот вчера только прилетел, у нас там была конференция 20 летия нашего движения, объединения «Краеугольный камень». И пастор Сергей там мне дал 
попросил меня собрать пожертвования на одном из собраний, ну и я просто стал думать, спрашивать у Бога, и Бог как раз вот стал мне говорить вот об этих вещах, о посланничестве, о посвящении, и я вспомнил вот самое начало вот объединения миссионерской школы, и школа началась, и объединение в 2001 году, и я тоже пришел в 2001 году в церковь, я пришел в июне, а школа началась в августе, и то есть я в начале, ну, как бы был вот при начале. Я пастору шучу всегда, говорю, вообще-то вся движуха с меня началась, вообще-то с 2001 года. И, вот, и я, видел вот, я видел вот этих первых миссионеров, я видел вот этих служителей. И знаете, я видел вот этот такой очень ну, сильный огонь, когда мы горели, и когда мы, знаете, мы Богу отдавали все, что у нас было. И это не трудно было отдавать ему все, потому что у нас ничего не было. И тогда миссионеры, знаете, они приезжали ну, на последние деньги. И на самом деле у нас вообще ничего не было. Просто, просто был огонь, мы просто горели. И я помню, одна сестра свидетельствовала, она говорит, я была на реабилитации тоже, там, ну, будучи в наркотической зависимости, и Бог вот ее коснулся, освободил ее. И она говорит, всякий раз, когда я приходила на богослужение, и было время пожертвований, проходило вот это ведро, я брала это ведро, мне нечего было дать. И я всегда плакала и говорила, Бог, я отдаю тебе свое сердце, я, мое сердце принадлежит тебе. И всякий раз так было. Но потом прош... она говорит, я прошла реабилитацию, устроилась на работу, и вот я получила первую зарплату, и вот я пришла в церковь, и опять ведро ко мне подошло, и вдруг я поняла, что сердце отдать легче, <свят> чем отдать тысячу рублей или там сколько-то. И она говорит, это, это, это легко. Но знаете, потом Бог благословляет нас, потом у нас появляются финансы, потом у нас там квартиры, машины и так далее. Но знаете, это все-таки следствие, благосло... ну, как... следствие призвания, следствие посланничества. Но теперь, когда мы это уже имеем, когда у нас есть какие-то ресурсы, вот этим, этим мы можем более эффективно послужить Богу. Это нам дается какие-то позиции, нам дается материальные вот эти благосостояния для того, чтобы мы теперь на другом уровне с тем же огнем, не потеряв огонь, но на другом уровне мы служили Богу более эффективно. Но задача сохранить огонь, да, задача сохранить посланничество. И вот как раз теперь Есфирь, давайте посмотрим. Есфирь, 4 глава, 14 стих. И вы знаете, что там поднялся Аман, и он повлиял на царя, и царь подписал там указ да, о том, чтобы уничтожить Божий народ. И вот Мардахей, он приходит к Есфире и говорит, если ты промолчишь, 14 стих, в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Бог говорит, кто знает, а не для этого ли ты получила эту позицию? А не для этого ли ты сегодня имеешь определенное влияние, ты имеешь ресурсы? А не для того ли, чтобы все-таки исполнить то призвание и войти вот в это посланничество? Да? Не для этого ли ты? Мы должны понимать, что все, что у нас есть, это как раз для того, чтобы исполнить волю Божью. Скажите «Аминь». Ты скажи, ну это же для меня. Ну, конечно, это, это твое, да, это для тебя. Мы получаем э, наслаждение, да, как, каким-то образом от этого. Но это не, не главное. Главное, что теперь в этой позиции мы можем исполнить то, что, к чему Бог нас призвал. И несколько мыслей вот э, из этой истории э, о, об Исфире я хотел бы здесь показать. Исфир, 5 глава. Перелесните, 5 глава. С первого стиха, и она сказала Мардахею, аминь, давайте будем готовиться. Они зашли в пост, она тоже постилась. И единственное, она говорила, ну, как там проблема-то в чем была, ну, основная, что она говорит, Мардахей, нельзя к царю просто так зайти. Ну, просто так, если пришел без приглашения, царь может просто, ну, это смерти подобно. И поэтому все вот это, ну, весь сырбор, да, вся вот эта проблема, весь вот этот напряг из-за этого. И они постятся, они молятся. И Исфирь с первого стиха, и я прочитаю в одном из переводов, не, не во всех есть вот эти переводы, не, ну, как не во всех версиях, но вот я прочитаю в одном из переводов. Это с первого, первый стих. На третий день Исфирь, 
перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. И, сделавшись великолепную, призывая все вица Бога и Спасителя, взяла двух служанок и на одно опиралась, как бы предавшись снеге, А другая следовала за нею, поддерживая одеяние ее. Она была прекрасна в цвете красоты своей, и лицо ее радостно, как бы исполненное любви, но сердце ее было стеснено от страха. И стала она во внутреннем э, дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом, облеченный во все одеяние величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен. Весьма страшен царь. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость, в глазах его, обратив лицо свое, пламеневшее славой, он взглянул с сильным гневом, и царица упала духом и изменилась в лице своем от ослабления и склонилась на голову служанки, которая сопровождала ее. И изменил Бог, дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего и принял ее в объятия. Интересно, вот она из Фир идет, она идет делать Божье дело, она идет, это Божье дело. Это посланничество, она идет к царю, но при этом мы видим, и ее сердце стеснено от страха. При этом мы видим, что взгляд царя, он полон гнева. И знаете, и только в самый-самый в самый последний момент Бог меняет гнев царя на милость. В самый последний момент. Знаете, когда мы говорим о посланничестве, это не о том, что перед нами, если ты посланник Божий, перед нами будут лепестки ростом устилать да, наш путь. Это не об этом, не, или, или не всегда об этом. Но иногда это будет так, как, ну, как мы здесь видим. Ты посланник Божий, но внутри тебя вот это стеснение, стеснение страхом, есть атака страха, есть, есть какое-то давление. Апостол Павел в Новом Завете, он пишет, что внутри нас страхи извне нападения. Божий человек, который идет Божьим путем, но он проходит вот, вот эти давления периодически. То есть есть эти моменты, и это нормально. Это, опять же говорю, это не о том, что у тебя, если ты идешь Божьим путем, и теперь все у тебя будет, знаете, все хорошо и без проблем. Напротив, порой будут проблемы. Это как раз вот есть вот этот узкий путь, где нам нужно протискиваться, да? где нам нужно, может быть, иногда склоняться, ползком проползать. Это узкий путь, это не широкий, когда, знаете, у тебя все там, все доступно, все открыто. И вот она идет стесненная, под давлением, и в самый последний момент Бог что-то решает, да, Бог меняет. Какая гарантия? Где гарантия? Вот она уже зашла к царю, и царь с гневом посмотрел на нее. И в последний момент. Но знаете, есть друг... с другой стороны был Аман. И вот он обнимает, царь обнимает Есфири, говорит, Есфирь, что ты хочешь? И Есфирь говорит, я хочу пригласить тебя, царь, на пир. И хочу Амана пригласить. Приходите, я хочу сделать пир. И вот восьмой стих. Здесь же восьмой стих. Она говорит, если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Знаете, с одной стороны Есфирь, она идет вот этим Божьим путем, и у нее давление, у нее там сердце стеснено. А с другой стороны Аман, который безбожник, который идет против Божьего народа, а он веселый и благодушный. А у него, знаете, у него все устраивается, у него все в елочку. Его тут вместе с царем зовут на пир. И он приходит домой, если дальше почитать, он с жене там, он друзей собрал, жену свою собрал. И, и им рассказывает, хвалится о своем богатстве, о том, что его, не кого-то другого, а его позвал царь на пир. Жена, зереш у него. Слава Богу, у меня жена не зереш. И вот эта зереш, она ему... Зе... или Зереш, Зереш, она говорит ему, слушай, Аман, а ее тоже, знаете, понесло. Вот иногда, ну просто вот их уже понесло. Она говорит, слушай, ну, Аман, да ты виселицу поставь этому Мордахею, он достал уже, знаете, и все, их уже вот, ну, вот, знаете, когда у тебя все, в... когда тебя катит просто, тут тебя и на пир, тут и тебя прославляют, тут тебя везде зовут, и тебя, ну, вот просто понесло. Я... Не знаю, помните, такой, такой мультфильм был, 
не помню, как он называется, советский мультик, когда там хозяин из дома ушел, и собака ну, осталась одна дома и позвала другую собаку себе в гости. И вот их, знаете, их понесло вот, ну, в какой-то какой момент. И вот эта собака, которая в гости пришла, у того спрашивает, а говорит, а где хозяин вообще? Тот говорит, какой хозяин? А, хозяин, да он там на коврике, ну, как бы спит. Где, говорит, хозяин у тебя спит, какой хозяин? А, он там на коврике. Тот говорит, да, пр прутиком, прутиком его. И вот они, и потом приходит хозяин, и как бы, ну, и все, показывает им, кто, кто хозяин. И вот, знаете, и вот их, какой хозяин, да? Ну, там, мордахи, да повесить его, и, и все, и он такой радостный, благо... Ну, интересно, с одной стороны... Человек идет Божьим путем, он в стесненных обстоятельствах. С другой стороны, человек, знаете, вообще, вот у него жизнь удалась, все хорошо. Но знаете, и это было, кстати, до самого последнего момента. До самого последнего, было непонятно вообще, что происходит. И со стороны можно было неправильно все понять. Но до самого последнего момента этот радостный, а этой, а это под давлением. Но в последний момент все встает на свои места. Знаете, Бог... Если ты Божий посланник, Бог все ставит, поставит на свои места. Только наша задача, наша задача сохранить правильное состояние сердца. Вот, братья и сестры, наша задача сохранить правильно, если я Божий посланник, ты Божий посланник, наша задача сохранить правильное, и наша ответственность сохранить правильное Божье сердце. И вот последнее, я хотел бы посмотреть... Книга пророка Еремии, 15 глава. И вот это Божий посланник. Бог призвал его, Бог послал его. И 10 стих, 15 глава, 10-11 стих в начале. Он говорит, горе мне, мать моя, что ты родила меня, человека, что спорит и ссорится с целым светом. Я не давал денег в рост и в долг не брал, но всякий меня проклинает. Сказал Господь, я непременно дам свободу тебе во благо. Я непременно заставлю врагов молить тебя во время беды и во время скорби. Знаете, Еремия, Божий человек, Божий посланник, он говорит, Бог, да, как он там сказал, да горе мне, что мать моя родила меня, потому что я сужусь со всем миром. У него было такое чувство, что все против него. У кого бывает когда-нибудь такое чувство, что все и все против тебя? И вот он, и он был в таком состоянии. Бог ведь его призвал и сказал, я пошлю к тебя к народам, да, ты будешь говорить слово мое. И вроде такое классное посланничество, классное призвание, а его же никто не слушал. Он идет, говорит, Божье слово несет, а его никто не слушал. Его то в тюрьму посадят, то ударят его, то изобьют, то еще что, его выгоняют. Его никто не слушает. Вот он, посланничество, да? И он идет вот этим путем. И в какой-то момент он говорит, все, я не могу уже. И с 15 стиха. Господи, Ты все знаешь, вспомни меня, обрати на меня Твой взор, отомсти за меня гонителем. Ты терпелив, не забирай меня. Ты знаешь, что ради Тебя я выношу насмешки. Я, кстати, тоже в новом русском переводе читаю. Твои слова были найдены, и я съел их. Твои слова стали моей радостью и весельем моему сердцу. Ведь Твоим именем я наречен, Господи, Бог сил. Не сидел, не сидел я в кругу насмешников и не праздновал с ними. Я сидел одиноко под гнетом Твоей руки, так как Ты наполнил меня гневом. Почему моя боль никак не уймется? Почему моя рана тяжка и неисцелима? Неужели будешь ты для меня ручьем ненадежным, источником пересохшим? Так говорит Господь. Вот Бог на это все отвечает Ему. Если покаешься, я восставлю тебя и сделаю тебя своим слугою. Если будешь говорить важное, а не пустословить, станешь моими устами. Пусть они сами к тебе обращаются, а ты к ним не обращайся. Я сделаю тебя для этого народа укрепленной стеной из бронзы. Они будут с тобой воевать, но не одолеют, потому что я с тобой, чтобы избавлять тебя и спасать, возвещает Господь. Я спасу тебя от рук нечестивых и выкуплю из рук безжалостных. Итак, вот он посланник, вот он стесненное обстоятельство, и он жалуется Богу. И Бог, знаете, не просто его утешает, он не гладит его по головке, но он говорит, так говорит Господь, покайся. Интересно. Знаете, Бог знает, что сказать. Бог знает, как в чувство привести. Бог знает, как нас поднять, как тебя поднять, как меня поднять. 
Он говорит, покайся. Покайся. И если ты будешь говорить важные вещи, ну, в другом переводе, да, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, ты будешь как мои уста. Он говорит, если ты будешь говорить важные вещи, а не пустословить, то я сделаю тебя моими устами. И знаете, когда мы как посланники, порой мы проходим какие-то ситуации, знаете, то, что нам нужно, это не говорить слова поражения, это не находить виноватых, это не, знаете, весь мир, все, все против меня, да я вот такой, я вроде хороший, а все против меня. Бог говорит, стой, 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 стой покайся. Бог говорит, ты должен говорить правильные слова, ты должен говорить слова веры, слова победы, слова благословения, слова прощения. Скажите «Аминь». И Он говорит, если посреди вот этого давления ты сможешь сохранить, ну, другими словами, свое сердце, да, то тогда я сделаю тебя моими устами. Он говорит, не бойся, я с тобою. Я с тобою. Просто сохрани, сохрани свое сердце. И тогда ты выполнишь вот это послание. Ты выполнишь посланничество. Ты войдешь в свое призвание. Кто-то может сказать, а как, какое послание, какое призвание, куда мне идти? Знаете, придите к Богу. Если вы не знаете, что вам делать, что вы должны делать, в каком направлении идти, придите к Богу и спросите, а что я могу делать? Что я могу делать в церкви? Что я могу делать для твоего царства? Что я могу делать? У меня сегодня есть время, есть ресурсы, есть возможности. Я отдал тебе свое сердце, но также у меня есть еще кое-что, да, чем я могу послужить. Я могу финансово служить, могу машиной служить, могу квартирой служить, имуществом служить, моими дарами, способностями. И знаете, Бог обязательно тебе скажет, что тебе нужно делать. И все всегда начинается с малого. Может быть, Он скажет, ну, приходи пораньше, стулья расставляй. Приходи пораньше, ну, что-то делай. Я не говорю о том, что как расставлять стулья, это что-то малое и незначительное. Это важное, это великое служение. Помогать, какое-то служение, поддерживать руки пастору, домашней группе. Ну, просто будь тем человеком, который готов что-то делать, взять на себя какое-то бремя. И Библия говорит, что путь праведника, как светило лучезарное, которое светлее, светлее, светлее до полного дня. То есть мы начинаем с чего-то, мы делаем какой-то шаг, и Бог, Бог начинает вести тебя вот этим путем, меня этим путем. Начинает вести и тебя, да, и меня. Будь посланником Божьим, и в этом посланничестве сокрыты все благословения. Это есть суть благословения. А все остальное это прикладывается как к посланию, к откровению, к направлению. Скажите «Аминь». Аминь. Давайте поднимемся, помолимся. Сегодня самая короткая проповедь, наверное, была. Скажи «Я посланник Божий». Ну, ты соседу скажи, скажи, я посланник Божий. Господь, помолимся, я благословляю моих братьев, моих сестер. Благодарю Тебя, что Ты призвал нас однажды. Благодарю Тебя. И когда мы храним наше сердце, и мы следуем за Тобой, я знаю, что Ты все ставишь на свои места. Порой в самый последний момент, но Ты все, Господь, расставляешь по местам. И я благодарю Тебя, что Ты никогда не опаздываешь. Ты всегда приходишь вовремя. Ты проявляешь себя, Господь. Ты являешь свою славу. И я прошу Тебя, дай мне, дай нам быть вот этими посланниками от Твоего имени, Господь. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, славлю Тебя. И перед тем, как мы закончим, богослужения. Я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, впервые сегодня пришел. Может быть, вы не первый раз сегодня здесь. Но если вы этот человек, и вы здесь, и вы хотите примириться с Богом, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если вы здесь, вы можете поднять свою руку. Вы этот человек, вы хотите примириться с Богом, хотите помолиться. Если это вы, вы можете сделать смелый шаг и выйти сюда вперед, и я помолюсь вместе с вами.
Хорошо, давайте мы помолимся вместе. Если это вы, вы не молились этой молитвой никогда, молитесь там, на своем месте. Но мы все, все помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Слава Тебе! Аминь! 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 Слава Иисусу! И да благословит нас всех Господь! Благословение всем! Увидимся на молитвах, на служениях, на домашних группах! Благословение всем!